Hello everyone, welcome to the Sam that is a study art, motivation and education. So in this video we are going to uh, discuss about the developmental disturbances of gingiva. Okay, so gingiva we have two parts. Fibromatosis gingiva and retrocuspid papilla. Okay, now coming to the introduction part. यानी कि हम developmental disturbances of gingiva के introduction की बात कर रहे हैं अभी हमने fibromatosis gingiva start नहीं किया the general introduction is सबसे पहले तो ये जो है वो hereditary यानी कि दोनों ही hereditary disorders हैं autosomal dominant है और ठीक है benign है यानी कि malignancy इसमें नहीं देखने को मिलती है और idiopathic है idiopathic यानी कि हमें इसकी etiology के बारे में नहीं पता है both male and females equally get affected. Gingiva में इसमें क्या-क्या देखने को मिल सकता है? Gingiva enlarged हो सकता है. Symptoms आपको नहीं देखने को मिलेंगे. Asymptomatic हो सकता है. Non-hemorrhagic हो सकता है. And non-exudative हो सकता है. Pattern इसमें आपको nodular form देखने को मिलते हैं और symmetric pattern इसमें देखने को मिलता है. यानी कि nodules आपको देखने को मिलेंगे और symmetric pattern देखने को मिलता है. Now coming to the fibromatosis gingiva. Okay. Now, what do we see in fibromatosis gingiva? In fibromatosis gingiva, we call elephantiasis gingiva, we call hereditary gingiva, fibromatosis and congenital macro gingiva. Now, all these names are very justified. Elephantiasis means gingiva enlargement. Congenital macro gingiva. See, development के time पर यानी कि fetus के development के time पर कुछ disturbance की वजह से ये हुआ है. तो congenital तो होगा ही होगा. साथ ही gingiva बड़ा है तो macro gingiva. Hereditary है. तो hereditary gingival fibromatosis. ठीक है. So these are the three other names of fibromatosis gingiva. Now it is sporadic and it may be associated with hypertrichosis. Hypertrichosis यानी कि hypertrichosis यानी कि increase hair growth. ओके, इंक्रीज हेयर ग्रोथ। बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि फाइब्रोमेटोसिस जंजाइवा जो है वो हाइपरट्राइकोसिस से एसोसिएटेड हो। लेकिन रेयर केसेस में भी देखा जाता है लेकिन क्लिनिकल एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको क्या-क्या कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं? इसमें आपको डेंस, डिफ और ये सारी जो चीजें हो रही है ना ये permanent incisors में हो रही है यानी कि commonly affected tooth कौन सा है permanent incisors permanent incisors ओके ये याद रखना this is important now color जो है वो pale color हो जाता है अब इसमें जो बहुत ज़्यादा important बात है वो ये है eruption नहीं delay होता है painful नहीं होता है ठीक है asymptomatic हमने अभी पढ़ा ही था ठीक है और tendency of hemorrhage भी इसमें नहीं है यानी कि ये तीन च और टेंडेंसी ऑफ हीमोरेज इसमें नहीं मिलती है ओके ये याद रखना हिस्टोलॉजिक फीचर के बारे में अगर हम बात करें तो हिस्टोलॉजिक फीचर में इट इज सो हिस्टोलॉजिक फीचर्स में इट इज क्वाइट सिमिलर टू फाइब्रस हाइपरप्लेशिया ओके इट इज क्वाइट सिमिलर टू फाइब्रस हाइपरप्लेशिया एपिथीलियम जो है उसका थेक होगा इलांगेटेड आपको इसमें इलांगेटेड रेटेपेक्स देखने को मिलेंगे ठीक है और बल्क ऑफ टिश्यू की बात करें तो डेंस फाइब्रस करेक्टेड टिश्यू आपको इसमें देखने को मिलेगा रेटेपेक्स अगर आपको नहीं पता है तो जब हम एच एन ई डायग्राम्स बनाते हैं तो उसमें एपिथीलियम का इलांगेशन इस तरह से ठीक है और ये जो आपको इलांगेटेड एरिया दिख रहा है ना ये इतना पार्ट ठीक है इन इन इलांगेटेड एरिया को हम रेट एफेक्ट बोलते हैं ठीक है ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में वेन टूथ इरप्शन इज इम्पेडेड तो सर्जिकल रिमूवल कराना पड़ेगा और रिकरेंस इसमें हो सकता है प्रोग्नोसिस के बारे में अगर हम देखें तो इसमें रिकरेंस देखा जा सकता है एंड द अनदर एनोमली ऑफ डेवलपमेंटल डिस्टरबेंसेस ऑफ चिंजाइवा इज रेट्रोकस्पिट पैपिला तो हम इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं सो so, सबसे पहले इसका अपियरेंस अगर हम देखें तो स्मॉल दिखते हैं एलिवेटेड होते हैं नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एंड इट इज लोकलाइज और लोकल लिंगुअल म्यूकोसा ऑफ मैंडिबुलर कस्पिट पर ये पाए जाते हैं यानी कि लिंगुअल म्यूकोसा ऑफ मैंडिबुलर कस्पिट पे पाए जाते हैं सो दिस इज यू नो वेरी इंपॉर्टेंट ये याद रखना क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो दे आर सॉफ्ट वेल सर्कमस्क्राइब सेसाइल म्यूकोसल नोडियोस आपको देखने को मिलेंगे बायोलेट्रल होते हैं ठीक है यूनिलेट्रल होते हैं बायोलेट्रल होते हैं एंड दे फाउंड बिटवीन फ्री जंजाइवल मार्जिन एंड म्यूको जंजाइवल जंक्शन फ्री जंजाइवल मार्जिन एंड म्यूको जंजाइवल जंक्शन ज्यादातर बच्चों में पाए जाते हैं 99% जो केसेस हैं वो 8 टू 16 इयर्स ऑफ एज में पाए गए हैं 38% 25 टू 39 इयर के यू नो एज ग्रुप में पाए गए हैं एंड 19% 60 टू 80 इयर के एज ग्रुप में पाए जाते हैं एंड दे आर मोर कॉमन इन फीमेल्स ओके 
हिस्ट्रोलॉजिकल फीचर देखें तो दे आर एलिवेटेड म्यूकोसल देखने को आपको मिलेगा इट शोज माइल्ड हाइपर ऑर्थो कैरेटोसिस और हाइपर पैरा कैरेटोसिस भी आपको इसमें देखने को मिलता है कनेक्टिव टिश्यू सी इसमें हाइपर ऑर्थो कैरेटोसिस और ये है तो ये आपको देखने को मिलेगा कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो वेस्कुलरिटी इसमें बढ़ जाती है इंक्रीज वेस्कुलरिटी आपको देखने को मिलेगी एंड इट मे एग्जिबिट लार्ज स्टिलेट फाइब्रो ब्लास्ट ओके लार्ज स्टिलेट फाइब्रो ब्लास्ट यानी कि मान लीजिए ये आपका यू you नो know, वो हो गया एच एनी डायग्राम अगर है और ये आपका कनेक्टिव टिश्यू है तो आपको कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रो इस तरह से फाइब्रोब्लास्ट आपको देखने को मिलेंगे ठीक है लार्ज स्टिलेट फाइब्रोब्लास्ट होते हैं मैं आपको uh, पिक्चर शो करूंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा एंड ट्रीटमेंट इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है दिस इज अबाउट रेट्रोकास्पिट पैपेला आप पिक्चर देखोगे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्या आपको याद रखना है कि नोडल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं इट इज फाउंड बिटवीन जिंजाइवल मार्जिन एंड म्यूको जिंजाइवल जंक्शन एज ग्रुप से आपको याद रखना है मोस्टली चिल्ड्रन में होता है एंड फीमेल्स में ज्यादातर देखा जाता है ठीक है सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर एंड बहुत 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 ही छोटू सा टॉपिक है ये सो Don't worry about this. Okay, so um, thank you so much for watching the video. And if you like the video, then don't forget to subscribe the channel.